ലോകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് തലേന്നാണ് ചൈനയിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുതിയൊരു പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മധ്യ ചൈനയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു തരം വൈറൽ ന്യൂമോണിയ ആയിരുന്നു ആ പ്രശ്നം കഫമില്ലാത്ത ചുമയും പനിയും തുടർന്ന് ന്യൂമോണിയായി മാറി മിക്ക കേസുകളും മരണത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചു ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേര് നൽകി ഒരു തരം വൈറസ് ആണ് ഈ അസുഖം വരുത്തുന്നത് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ചെന്നപ്പോൾ അവർ ചെന്നെത്തിയത് വുഹാനിലെ ഒരു ഫുഡ് മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന മീനും ഇറച്ചിയും മറ്റ് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളും വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കേസുകളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരും ഈ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് സന്ദർശിച്ചതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ അധികൃതർ ആ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് സീല് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കി ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ ദക്ഷിണ ചൈനയിൽ ഉദ്ഭവിച്ച സാർസ് എന്ന മഹാമാരി അതും മറ്റൊരു തരം കൊറോണ വൈറസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഉത്ഭവവും ഇതുപോലെ ഒരു ഫുഡ് മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സൗത്ത് ചൈനയിലായിരുന്നു ദക്ഷിണ ചൈനയിലായിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമേ കണ്ടത് സെൻട്രൽ ചൈനയിലായിരുന്നു ഫുഡ് മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ എണ്ണൂറോളം മരണങ്ങളാണ് സാർസ് കാരണം ഉണ്ടായത് എന്തായിരിക്കും ഇത്തരം വൈറസുകളും ഫുഡ് മാർക്കറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും മിക്ക വൈറസുകളും ആദ്യം ചൈനയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളിൽ അസുഖം വരുത്തുന്ന മിക്ക വൈറസുകളും മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലോട്ട് പകരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്ലൂ വൈറസുകൾ വരുന്നത് പക്ഷികളിൽ നിന്നാണ് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് വൈറസ് വരുന്നത് ചിംപൻസികളിൽ നിന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആ വീഡിയോ വഴി കിട്ടും മാരകമായ എബോള വൈറസ് വന്നത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ നടക്കിയ കൊറോണ വൈറസ് വന്നത് വവ്വാലിൽ നിന്നും ആംഗുലിൻ എന്നായി ഈനാമ്പേച്ചിയിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീസീസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്പീഷീസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള ഉത്തരമാണ് സെൻട്രൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് വെറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ഫുഡ് മാർക്കറ്റുകളിൽ പലതരം മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വിൽക്കപ്പെടുന്നു ഇത്തരം വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ മൃഗങ്ങളെ കൂട്ടിലിട്ടടച്ച് ഇത്തരം പല കൂടുകൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ചതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മുകളിലുള്ള കൂട്ടിൽ നിന്നും വിസർജ്യവും രക്തവും പസ്സും അങ്ങനെ പല മാലിന്യങ്ങളും താഴെയുള്ള കൂട്ടിലെ ജന്തുക്കളിലേക്ക് പകരുന്നു ഇതുവഴി വൈറസുകളും മറ്റു രോഗാണുക്കളും പല മൃഗങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകളിൽ ഈസി ആയിട്ട് പടരുന്നു ഇത്തരം വൈറസ് ബാധിച്ച മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യർ ഭക്ഷിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്കും പകരുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം മഹാമാരികൾ ലോകത്തുണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം പല വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളും ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ചൈനയിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിലാണ് ലോകത്തെങ്ങും കിട്ടാത്ത വന്യമൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുക പല വന്യമൃഗങ്ങളിൽ പലതരം വൈറസുകൾ കാണും പക്ഷെ ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് ചൈനയിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റിലും അങ്ങനെ പലതരം വൈറസുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകൾ മാറുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇത്തരം വിൽപ്പനകൾക്ക് വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും ചൈനയിൽ ഇത്തരം വിൽപ്പനകൾ സജീവമായതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ ചൈനയെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ബാധിച്ചിരുന്നു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ തുടർന്ന് പട്ടിണിയും അന്നത്തെ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് തൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുവരെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പട്ടിണിയെ തുടർന്ന് അവർ സർവ്വ വിലക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചു ആൾക്കാർക്ക് സ്വകാര്യമായി ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം നൽകി എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും അതായത് ധാന്യങ്ങളും ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൃഷിയും എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി ഇതിനെ തുടർന്ന് വലിയ കുത്തക കമ്പനികൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതായത് കോഴിയിറച്ചി പന്നിയിറച്ചി ബീഫ് അങ്ങനെ പലതും എന്നാൽ സാധാരണക്കാർ തങ്ങളുടെ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി അതിനെ വളർത്തി ഈ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള വിൽപ്പനകളിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാർ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തി ചൈനയിലെ ജനതകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വയം പര്യാപ്തരാകുക എന്ന
എന്ന വംശനാശ ഭീഷണി അനുഭവിക്കുന്ന പലതരം വന്യജീവികളും ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തി ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിന്റെ പീക്കിലായ സമയത്താണ് ടൂ തൗസൻഡ് ടുവിൽ സാർസ് എന്ന രോഗം പുറപ്പെട്ടത് അത് തുടർന്ന് തന്നെ ഇത്തരം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ വിലക്കുകളെല്ലാം റീഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വീണ്ടും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻഡസ്ട്രി പഴയതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയി പഠനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സാർസ് രോഗം മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയത് സൗത്ത് ചൈനയിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റിലുള്ള സിവിറ്റ് ക്യാറ്റ്സ് എന്നൊരു പ്രത്യേക ഇരം പൂച്ചയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാലോ സാർസ് രോഗം അപ്രത്യക്ഷമായതോടെ വീണ്ടും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻഡസ്ട്രി സജീവമാകുകയും ഈ പറഞ്ഞ സിവിറ്റ് ക്യാറ്റ്സും മറ്റു പല ഇനം പൂച്ചകളും ലീഗലായി വിൽക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളൊരു നിയമവും ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് ആ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രസകരമായ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചൈനയിലെ പത്ത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ മാത്രമേ ഇത്തരം വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ജനതയും ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് അപകടത്തിലാക്കിയത് അങ്ങനെ ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രികൾ സജീവമാകുന്നതോട് ഭാവിയിലും ഇതുപോലുള്ള മഹാമാരികൾ പടരും എന്ന് പൂർണ്ണ ഉറപ്പും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യ സംഘടനകൾക്കുണ്ട് ഈ സംഘടനകൾ ചൈനയുടെ മേൽ പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ നിർത്തലാക്കണമെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള വൈൽഡ് ആനിമൽസിന്റെ വിൽപ്പനകൾ തടയണം എന്നുമൊക്കെ കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയെ ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച ആ കാലഘട്ടത്ത് ഇത്തരം വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളെല്ലാം ചൈന പൂട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ട്രാജഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചൈന ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വക വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളും വീണ്ടും സജീവമായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചൈനയിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇത്തരം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫാമിങ്ങിനെ എതിരെ പലതരം പെറ്റീഷനുകളും ജനങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഇത്തരം വൈൽഡ് ലൈഫ് കൃഷികൾ ചൈന ബാൻ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഭാവിയിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കൂ എന്നാണ് ലോക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇത്തരം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്കണോമിയിലേക്ക് വൻ സംഭാവനകളാണ് നൽകിയത് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ യു എൻ ആണ് ചൈനയുടെ ജി ഡി പിയിലേക്ക് നൽകിയത് ഇത് കണ്ട ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് പലതരം വംശനാശ ഭീഷണി അനുഭവിക്കുന്ന ജീവികളായ കടുവ ബാങ്കുലിൻ എന്നിവയെ വളർത്താനും ബ്രീഡ് ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും ഉള്ള അനുമതി നൽകി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബില്യൺ യു എൻ ആണ് ചൈനയുടെ ജി ഡി പി അതിന്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് പലതരം മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സും ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചു ഇത്തരം വന്യജീവികളെ ഭക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ സൗന്ദര്യ വർദ്ധനത്തിനും ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും സെക്ഷൽ പവർ കൂട്ടാനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അതിന്റെ വിൽപ്പനയും കൂടി പക്ഷേ ഇത്തരം വാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ യാതൊരു സത്യവും ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ